ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಶೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂ ಪವರ್ ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವೇಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪಶ್ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ನೀವಿಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ವಿಜನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೊ ಹಾಟ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಥರ ಕೊಡೋದಂದಾಗ ಆ ಥರ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತಂದಾಗ ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಏನು ಮಾತಾಡೋದಂತಂದಾಗ ಈ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಟಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಗೌರೀಶ್ ಅಕ್ಕಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳೆದವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆದವ್ರು ಬಹುಶಃ ನೋಡದೇ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದರೆಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಈ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡವೋ ಬೇಕೋ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ನೋಡೋರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗಂತೂ ಸಾಕಾಗೋಷ್ಟು ನಾನು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಪಿ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರ್ಯೂವರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಆದರೆ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ತಿರುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನೊಬ್ಬ ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಥರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಧುವಳನ ಹಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಬೆಳೆದದ್ದೆಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರಿ ಮುಕುಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ನನ್ನ ರೂಟ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಾಗಿ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಅದಾದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಮ್ ಎ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಆವಾಗ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಂಥರ 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 ವಿಚಿತ್ರ ವಿ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂತ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಮಾಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏ ನೀನು ಇದಾಗೋ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇದು ಆಗೋಂದ್ರೂ ಅದಾಗೋಣ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವು ನಾನು ಎಮ್ ಎ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾಮನೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ನಾನು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್
ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಭೂತ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತು ಅದು ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿ ಮನೇಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತಲೇ ಬ ತಂದೆಯಿಂದನೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಅವಾಗ ದೂರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿತ್ತು ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾಳ ಬೋರಿಂಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆದರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಇರಲಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತೆರೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇತ್ತು ಕಿರುತೆರೆ ಹಿರಿತೆರೆ ಟಿ ವಿ ತೆರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ತೆರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಆಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳಿತ್ತು ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಹಾಸಾಗರ ಒಂದು ಒಂದು ಇರುವೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇರುವೆ ಥರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಡಿತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೋರ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಂದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹಿತವಚನ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅದು ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ವೋ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಸರ್ ನಾನು ಇದು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಇದು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆ ತಹ ತಹ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೂಡ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಸೊ ನನಗೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಚಾನಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಹಾಗೆ ಬಂತು ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಶುರುವಾಯಿತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನಗೂ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಓ ಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅವಾಗ ತುಂಬ ಹೆಂಗ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯಾರೋ ಇವರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಪರಿಚಯ ಆದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರು ಓಕೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಎಲ್ಲಿಗ ಎಲ್ಲಿಗಾರ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಆದರು ನನಗೆ ಈ ಮೀಟೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಆದರು ಸಹನ ಉಡುಪ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಆದರು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಇ ಟಿ ವಿ ಚೀಫ್ ಅವಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದರು ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ಸರ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ
ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಲವಾದ ಆಸೆ ಬಯಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಹೋದೆ ನನಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾಪಿ ಎಡಿಟ್ರ್ ಆದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಯಿತು ಕಾಪಿ ಎಡಿಟ್ರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆನೇ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಪಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿತಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಬರೆದನ್ನು ಅವ್ರು ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೇ ಇದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಾರ ಭಾಳ ಬೋರಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಿಟಿ ನಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಂಗೆ ಬೋರ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಒಂದಿನ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ದೂರ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಈಗ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ರೀ ಗೌರೀಶ್ ಏಯ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ರಿ ನೀವು ಅಂದರು ಇಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಅವತ್ತು ನೈಟ್ ನಾನು ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ನಿಜ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಓದ್ದೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ದಿನ ಹಗಲತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು ಡೇನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರು ಡೇನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರು ಪ್ರೈಮ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಏನೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಏನೂ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದನ್ನು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೀರ್ ಅಥವಾ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಆಸೆಯೇ ನನ್ನ ಅರ್ಹತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಹತೆ
ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳು ಮುಗಿದವು ಮುಗಿದಿಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡೋಣ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ರೀ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕರು ಒಂದು ಸಂದ್ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಷ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೈ ಫೋನಲ್ಲಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇವರು ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಅದು ಮುಗೀತು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ರಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ನಿಮಗೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಪಾಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದವರು ಈ ಥರ ಇತ್ತು ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ಗಳಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇವ್ರು ಬರೀ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು ನೋಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ರಂಗನಾಥ್ ಭಾರದ್ವಾಜು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಮೀದ್ ಪಾಳ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೂಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇ ಟಿ ವಿ ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಾಗೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಆಯಿತು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸಾಕು ನನಗೆ ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಬೇಗ ಶುರು ಆಯಿತು ಬೋರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಗಳ ಆಯಿತು ನಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಜಗಳ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ಆಗೋದು ಓಕೆ ನನಗೆ ಬಿಡಬೇಕಿದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಓಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಜನ ಅದೇ ಥರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಶುರು ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಓಕೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಹೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಸೇರಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿದರು ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಲೋಗೋ ಲೋಗೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿಶ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಏ ಬೈಟ್ ಲೆಕ್ಕಿ ಯಾವ ಇಂಟ್ರೂ ಕರ್ಕಿ ಯಾವ ಅಂತಿದ್ರು ಚಾನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡೋರು ಪಾಪ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಶುರು ಆಯಿತು ಏ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಬರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ ಬೈಟ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಂತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಕ್ಕ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊ ಹಾಗೆ ಟಿ ವಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಈ ಟಿ ವಿ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಆದರೆ ಟಿ ವಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಟ್ರ್ಯೂಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಲೈವ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಓದೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೋಷಲ್ ಇಶ್ಯೂಸು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಏ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಟಿ ವಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಮಾತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಾಯಿಂದ ನಾನು ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ
ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಭಾಳ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಇ ಟಿ ವಿ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವುದು ಇರಲೇ ಇಲ್ವ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ರು ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಭಾಳ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಟ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಪೀಕಲ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಬಿಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಇರೋ ಇರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸೆಟ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಸದೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸೆಟ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಭಾಳ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಕನಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಸೂಪರ್ ಸಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಲರ್ ಸೂಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸಾಕು ಏನು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಆವಾಗ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಲ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗು ಕಾಪಿ ಎಡಿಟಿಂಗು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಆರ್ ಜೆಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಏನು ಬೇಕು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕು ಆ ಥರದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದು ಈಗ ಐದನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಗ ಆಲ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಂದರೆ ಬರೀ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೃಹಿಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೃಹಸ್ಥ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಈಗ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸುಮ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಕಲಿತು ಇವತ್ತು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗ
ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡು ಅಂತ ಆ ಥರದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಂತೂ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಬೇಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದರೆ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷನೋ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷನೋ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷನೋ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ನಾನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಎರಡೇ ಸೂತ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಹಂಗಂತ ಸಂಬಂಧ ಕಳ್ಕೊಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕತ್ತೆ ಸಾಕಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಿಶೋರ್ ರಾಚಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಪಶ್ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಯತೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಪವರ್ ಟಾಕ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ದ ಯೂತ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೂ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ನಥಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ನಥಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಆರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೇ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆಗ ಆಲ್ಮಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ಲಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯು ಆರ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಮರ್ತೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಖಲೀಲ್ ಜಿಬ್ರಾನ್ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇರೋ ಮಾತದು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಕುಳಿತಲಿಯ ಕೂತು ಹಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಎದ್ದು ತಡವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಹೆ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಫೇಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಓಕೆ ಎದ್ದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಾದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಟೈನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದರೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ